siku ya leo kwa niaba ya mchungaji kiongozi Dr. Iliona Kimaro kukukaribisha mahali popote ulipo unapotutazama na unapotusikiliza hii ni masifu ya jioni kutoka madhabahu hii na alutale hii ya KKT Kijitonyama tunakukaribisha sana mahali ulipo upate kuungana pamoja nasi ili tuweze kusikiliza maneno ya Bwana pamoja na kabla tujaendelea kwa niaba ya mchungaji kiongozi Dr. Leona Kimaro ni kuletea matangazo machache ya kwamba siku ya kesho ni siku ya alhamisi ni siku ambayo tunahitimisha mfungo wetu wa maombi ya siku 40 na tunamshukuru Mungu kwa ajili ya wewe ambao umetembea pamoja nasi katika siku hizi ya 40 na kesho ndio tunahitimisha kwa hiyo kwa niaba ya mchungaji kiongozi Dr. Leona Kimaro ni chukue nafasi hii kukaribisha kwenye ibada kubwa ibada ya baraka na ibada ya chakula cha Bwana ambayo itafanyika siku ya kesho kuanzia saa moja jioni tunakukaribisha na ofisi ya mchungaji na baraza la wazee wamekuandalia mazingira mazuri ambayo yatakupa utulivu wa kufuatilia ibada lakini pia uh, wamezingatia vigezo vyote vya kiafya kwa hiyo usiogope kisha kwamba unauzuria katika ibada hiyo na tunategemea kuwa na maelfu ya watu kwa hiyo hakisha unawahi upate siti yako nzuri ili kwamba uweze kukutana na Mungu siku ya kesho na pia siku hiyo ya kesho tutakuwa na sadaka marum sadaka ya kumshukuru Bwana kwa ajili ya safari ya siku 40 au kwa ajili ya maombi ya siku 40 kwa hiyo jiandae kwa ajili ya kesho na pia tunakuarika kwenye ibada za pasaka Uh, hakisha unashiriki pamoja nasi na Mungu yuko tayari kutuhudumia funika macho tuombe Mungu asante kwa ajili ya neema yako ambayo umetupa ni jioni tena nyingine e Bwana nasi tunaisifu na kuishangilia neema yako nasi tunakutukusa kwa sababu wewe ni Bwana nijalie mtoto wako na mtumishi wako e Bwana kulinena neno lako e Mungu katika usahihi wote na katika ujasiri wote jinsi nipasavyo kunena E Bwana roho roho yako ya ufunuo iwe juu yetu na roho wako wa marifa awe pamoja nasi na roho wa hekima awe pamoja nasi sante kwa sababu ya uaminifu wako wewe ni Bwana katika jina la Yesu Kristo na watu wote tuseme amen Bwana Yesu asifiwe ninamshukuru Mungu ambaye amenipa neema hii ya kutumika katika mazabao hii siku ya leo ikiwa ni jioni na katika Jumaili marumu Juma la Pasaka ninamshukuru Mungu mno kwa ajili ya neema hii lakini pia kipekee ninamshukuru Dr. Iliona Kimaro ambaye amekuwa ni baraka ambaye anatulea na kutufuatilia hatua kwa hatua ili kuhakikisha kwamba tunamtumikia Mungu katika usahi wote huku tukimpendeza Mungu pamoja na wanadamu Mungu akubariki sana baba mahali popote ulipo najua kwamba unatufuatilia Mungu abariki huduma yako na Mungu akubariki pia. Na ninawakaribisha watu wote siku hii ya leo na ninayekuletea mafundisho haya siku ya leo naitwa Mwalimu Emilian Katubaemo na tunaendelea na somo letu ambalo lina kichwa kinachosema hata hilo litapita ni swala la muda tu. Hata hilo litapita ni swala la muda tu. It is just a matter of time. It is just a matter of time. Ni swala la muda tu. Na katika somo hili tumekuwa tukijifunza mambo mbalimbali. Na tunamshukuru Mungu kwamba tunaendelea kupokea shuhuda na pia siku ya leo nimeomba na watu wachache mahali hapa na walio wengi ni watu ambao wamekutana na matatizo kazini, wamekutana na kina hama ni kazini tumaomba nao na tazungumza vitu vingi pia siku ya leo na pia pale mwishoni tutakuwa na maombi ya muda mrefu na tutakuwa na maombi marumu kwa hiyo hakikisha unakaa pamoja nasi na tuweze kushirikiana na tuweze kumaliza kwa pamoja Bwana Yesu asifiwe na tumetoka mbali na si rahisi nikasema kila kitu lakini angalau kwa muhtasari tulianza kujifunza somo hili kwa kuangalia mtiririko wa pointi kadhaa 
na pointi ya kwanza nilikwambia katika maisha ya kila siku tumezungukwa na watu ambao wanafikiri hali ngumu au mapito unayoyapitia yatadumu milele yatadumu milele na katika hili jambo la kwanza tukaangalia vipengele kadha wa kadha na jambo la pili pia nikakueleza ya kwamba usiogope nia ya watesi wako usiogope nia ya watesi wako muamini Mungu aliyekuvusha katika lile hata hili atakuvusha na kuwaibisha watesi wako na katika hili jambo la pili tulianza kuangalia pia vipengele vilivyoko ndani yake na tuliangalia vipengele kama vitatu hivi kama unaandika notes zako na tuliona namna Mungu alivyotupeleka na siku ya jana tulianza pia kuangalia jambo la tatu au point ya tatu ambayo inasema mtesi anaweza kuondoka kwenye maisha yako mtesi anaweza kuondoka kwenye maisha yako lakini madhara yake yakaendelea kukutesa kama yasipoondolewa mtesi anaweza kuondoka kwenye maisha yako lakini madhara yake yakaendelea kukutesa kama yasipoondolewa na katika jambo hili nilikusomesha ya kwamba mtesi ni mtu mwenye mazoea ya kusengenya wengine akiwa na lengo la kuhakikisha mabaya yanampata huyo mtu anayemsengenya kwa hiyo mtesi anakuwa na lengo la kukutengenezea mazingira ambayo yatakuingiza katika matatizo ambayo yatakuingiza katika shida na katika jambo hili pia tulianza kuangalia mambo kadha hivi jambo la kwanza katika hii point ya tatu tulianza kuangalia maana ya neno madhara maana ya neno madhara na nikakueleza madhara maana yake ni jambo lenye kuleta mangamizi au uharibifu na nikakupa na mistari mingi kidogo na nikakuonesha kwenye kile kitabu cha mithari ile sura ya nne mithari sura ya nne na ule mstari wa sita ni kusomete na hapo mithari sura ya nne na ule mstari wa sita bibi anasema hivi maana hawalali isipokuwa wametenda madhara huondolewa usingizi ikiwa hawakumwangusha mtu maana hawalali isipokuwa wametenda madhara huondolewa usingizi ikiwa hawakumwangusha mtu kwa hiyo nilikusomea huu mstari makusudi kabisa ili kukusaidia upate kujua ya kwamba hawa watesi wapo na ili walale mpaka wamemwangusha mtu ili walale mpaka wahakikishe mtu mwingine amepatikana na madhara na hapo ndipo furaha yao inapokuja kwa hiyo hili lilikuwa ni jambo la kwanza katika point ya tatu na nakupa kwa mutasari najua tuna maelfu na mamia ya watu ambao tumeungana nao pamoja nao siku ya leo na inawezekana hawakupata nafasi ya kunisikiliza katika vipindi vilivyopita kwa na kuwekea utangulizi au mutasari kidogo ili tunaposogea hatua kwa hatua kila mmoja aweze kuelewa mahali ambako Mungu anatupeleka kwa sababu ni kati ya masomo muhimu ambayo unahitaji kuyafuatilia ambayo unahitaji kuyasikiliza na hasa kwa wale ambao tunafanya kazi ambao tumekutana na changamoto na matatizo na katika kazi tunazofanya au ofisi tulizonazo wako kina hamani ambao wameinuka kwa hiyo unahitaji kusikiliza na kunisikiliza na pia pale mwishoni kama nilivyokuambia tutakuwa na maombi marum na jambo la pili nilikueleza jambo la pili katika hii pointi ya tatu nilikwambia jambo la pili 
nilikwambia fahamu kuwa watesi wako wanaweza kutumia viti vyao fahamu kuwa watesi wako wanaweza kutumia viti vyao viti vyao ili kukuletea madhara wanaweza kutumia viti vyao ili kukuletea madhara na tulisoma kwenye kile kitabu cha Daniel sura ya 11 Daniel sura ya 11 na ule mstari wa 20 na saba. Daniel 11 na ule mstari wa 20 na saba. Daniel 11 na ule mstari wa 20 na saba. utakuta maneno yanayosema hivi na katika habari za wafalme hao wawili mioyo yao watainua kutenda madhara mioyo yao watainua kutenda madhara nao watasema uongo walipo pamoja mezani lakini hilo halitafanikiwa maana mwisho utatokea wakati uliwamliwa maana mwisho utatokea wakati ulioamliwa kwa hiyo nitaka nikuoneshe ya kwamba wako watu ambao watainuka na wataketi penye mesa manake kwenye viti vyao na watatunga maneno ya uongo na hayo maneno ya uongo lengo lake ni kukusababishia madhara lengo lake ni kukuletea madhara kwenye maisha yako na kinachowapa uhalali wa kutengenezea madhara ni kwa sababu ya position au nafasi walizo nazo ni kwa sababu ya nafasi walizo nazo na katika hili jambo la pili nilianza kukupa mfano wa Hamani alivyotumia nafasi yake na kiti chake kuwatengenezea madhara kina Mordecai na kina Esther na Wayahudi na unaona alitumia kiti chake alitumia kiti chake kwa kuna watu ambao tumekutana na madhara makazini kwa sababu ya akina Hamani ambao walitumia viti vyao ili kutuletea madhara na jambo la tatu pia nikakueleza jambo la tatu na pia ndipo tulipoishia siku ya jana na nitaka niendelee na jambo lingine lakini Mungu akaniambia kisha unamaliza hizo point tano katika ile jambo la tatu tulikuwa na mambo matano au tulikuwa na vipengele vitano na jambo la tatu na siku ya jana tuliishia kwenye kipengele cha tatu na kipengele cha tatu kinasema kuna watu wanaishi na kutembea na tangazo la mauti kama madhara yaliyotengenezwa na watesi wao kuna watu wanaishi na kutembea na tangazo la mauti kama madhara yaliyotengenezwa na watesi wao na jana nilikupa mfano katika habari hii ya kina Esther na Mordecai na Wayahudi ya kwamba lilitolewa tangazo kwamba siku ya 14 ya mwezi wanatakiwa kuuawa na baada ya ilo tangazo kutolewa Mordecai akaenda kwa Esther akampasha habari kwa sababu wasomaji wa Biblia wanafahamu ya kwamba Esther alikuwa katika jumba la kifalme kwa hiyo alikuwa hana taarifa ya mambo yanayoendelea katika majimbo juu ya ndugu zake kwa hiyo Mordecai akamletea taarifa ya kwamba Esther kuna tangazo la mauti limetolewa ya kwamba sisi na ndugu zako na wewe tunatakiwa kuuawa kwa nitaka nikuoneshe na nilizungumza jana ya kwamba wako watu ambao wanatembea na matangazo ya mauti katika ulimwengu wa roho. Na tunapozungumza mauti usipige tu picha ile mauti ambayo inamuua mtu na tunamzika na tunajua mtu amekufa. Mauti maana yake ni uharibifu. Mauti maana yake ni uharibifu. Kwa hiyo kuna watu ambao wanatembea na tangazo la mauti maana yake tangazo la uharibifu ya kwamba hatakiwi kufanikiwa kwenye hii kazi hatakiwi kustawi kwenye hii kazi hatakiwi hapa ofisini hatakiwi kupandishwa cheo kwa hiyo 
unatembea na tangazo la namna hiyo na si watu wengi wanafahamu si watu wengi wanafahamu jambo hili na ndio maana wanatembea tu bila kujua ya kwamba katika ulimwengu wa roho yako matangazo mbalimbali ambayo wanatembea nayo na nitakueleza pale baadaye nitakueleza pia pale baadaye kwa undani wake na litakusaidia jambo hili na nizungumze kipengele cha nne preishia kwenye kipengele cha tatu uniruhusu sasa nizungumze kipengele cha nne au jambo la nne katika pointi kubwa ya tatu kwa hiyo kama unaandika huo ndio mtiririko tunaenda tunaoenda pamoja nao na kama unanisikiliza mimi ni mwalimu kwa hiyo uh, kana daftari yako na kalamu kwa ajili ya kuandika haya mambo yatakusaidia na jambo la nne katika hii pointi kubwa ya tatu jambo la nne ni hili madhara ya watesi madhara ya watesi yasipoondolewa yanaweza kuendelea kukutesa hata kama watesi wako wameshaondolewa kwenye maisha yako madhara ya watesi wako yasipoondolewa yanaweza kuendelea kukutesa hata kama watesi wako wameshaondolewa kwenye maisha yako Turudi tena kwenye kile kitabu cha Esther sura ya nane. Esther sura ya nane. Tuangalie ule mstari wa tatu. Esther sura ya nane. Tuangalie ule mstari wa tatu. Halafu tutasoma tena. Tusome tu mstari wa kwanza mpaka ule wa sita. Kitabu cha Esther sura ya nane. Ule mstari wa kwanza mpaka ule wa sita nikuoneshe jambo hili. Kitabu cha Esther sura ya nane ule mstari wa kwanza mpaka ule wa sita. Anasema hivi. Siku ile mfalme wa Uswelo alimpa Malikia Esther nyumba yake Hamani. Na nikuelezee kidogo. Baada ya Hamani kuondolewa na kutundikwa kwenye msalaba, Biblia inasema nyumba yake alipewa Esther. Lakini pia nafasi yake na yale mavazi ya kifalme au yale mavazi alipewa Mordekai na ukisoma huu mstari inakusaidia kujua kwamba tayari Hamani ameshaondoka tayari adui wakina Mordekai na Esther na Wayahudi ameshaondoka hayuko tena kwa hiyo ndio maana sasa mstari wa kwanza anasema siku ile mfalme wa Uswelo Arimpa Malikia Esther nyumba yake Hamani yule adui ya Wayahudi Mordekai naye akahudhuria mbele ya mfalme kwa maana Esther alikuwa amedhihirisha alivyomhusu basi mfalme akaivua pete yake aliyompokonya Hamani akampa Mordekai na Esther akamweka Mordekai kuwa juu ya mlango wake Hamani. Tena Esther akasema. Cheki anachosema. Tena Esther akasema. Na mfalme mara ya pili akaanguka miguuni pake akamsi kwa machozi. Ayaondoe madhara ya Hamani mwagaki. Na shauri alilowafanyia Wayahudi. Ndipo mfalme aliponyosha alipomnyoshea Esther fimbo ya dhahabu bas Esther akaondoka akasimama mbele ya mfalme akasema mfalme akiona vema nami nikiwa nimepata kibari machoni pake na neno likionekana jema mbele ya mfalme basi nikimpendeza machoni pake iandikwe nitaka uone hapa iandikwe kuzitangua barua za Hamani iandikwe kuzitangua barua za Hamani bin Hamedatha Mwagagi alizotunga alizo na kuziandika ili kuangamiza Wayahudi walioko katika majimbo yote ya mfalme kwa maana Niwezeje kuyaona mabaya yatakayowajia watu wangu 
au niwezeje kuyatazama maangamizo ya jamaa zangu Bwana Yesu asifiwe haleluya nataka nikuoneshe ya kwamba pamoja na kwamba Hamani amekufa au ameondoka kwenye maisha ya kina Mordecai na Esther na Wayahudi pamoja na kwamba ameshaondoka lakini tayari kuna barua zilikuwa zimeshaandikwa barua za madhara na kuna sahihi pia zilikuwa zimeshawekwa na mihuri ilikuwa imeshagongwa juu ya kuangamiza Wayahudi kwa hiyo pamoja na kwamba Hamani amekufa kufa kwa Hamani hakumaanishi kwamba barua zimetanguliwa hakumaanishi kwamba zile sahihi zimeondolewa hakumaanishi kwamba ile mihuri imeondolewa Bwana Yesu asifiwe haleluya nilikuwa nazungumza na mama mmoja akaniambia mtumishi ulivoanza kufundisha somo hili umenifungua ufahamu nimeelewa vitu vingi akasema katika ofisi ambayo nafanya kazi alikuweko bosi ambaye alikuwa amesimama kama Hamani na akachafua na faili la kwangu na akawa ameniandikia barua ya uhamisho na asante Yesu alinisaidia badala ya kuhamishwa mimi akahamishwa huyu bosi na akaletwa bosi mpya lakini huyu mama anasema alipohama huyu bosi nikasema it is well ni salama nikasema angalau kwa sababu anakuja mtu mpya angalau nitapata nafuu kidogo lakini anasema baada ya kuja huyu bosi mpya akashangaa mambo yale yale yanaendelea na akasema sikuelewa maana yake nini lakini ghafla baada ya siku zilivyoendelea huyu mama anasema nikagundua ya kwamba huyu bosi mpya alipokuja kwenye ofisi alipoanza kupitia mafaili alipokuta faili la kwangu akakuta tayari limeshachafuliwa limeshachafuliwa Bwana Yesu asifiwe haleluya kwa hiyo unaona pamoja na kwamba huyu bosi ameondoka lakini madhara yake yamebaki pale pale na yaliendelea kumtesa huyu mama hata kama huyu bosi hayuko tena kwenye ofisi na mwingine akaniambia ya kwamba yeye amehamishwa ofisi amehamishwa ofisi na alipohamishwa ofisi ndani yake akasema asante Yesu kwa sababu kwenye hiyo ofisi kulikuwa na madhara ya kina Hamani kwa akasema katika ofisi mpya nayopelekwa angalau naweza nikapata amani na anasema ghafla alivyokanyaga tu kwenye ile ofisi mpya wakati anaenda kuripoti yule bosi aliyempokea akaanza kumweleza ya kwamba nasikia kilichokuondoa kwenye ile ofisi ni moja mbili tatu akasema huyu ndugu akasema nilishua na posi nilichoka kwa ni sababu madhala yametangulia madhala yalimtangulia kwenye ofisi mpya madhala yamemtangulia kwenye ofisi mpya Bwana Yesu asifiwe kwa hiyo wako watu ambao hata kama utatoka kwenye ofisi hii kwenda ofisi nyingine madhara yanakutangulia madhara ya kina Hamani yanakutangulia na unafika kwenye ofisi unaanza kuambiwa au unashangaa taarifa zako zimeshafika na kama umefuatana pamoja nami katika somo hili nilikueleza ya kwamba hisi taarifa ni taarifa ambazo akina Hamani wanazitunga wana za uongo ni taarifa za uongo wanazisema taarifa za uongo kwa hiyo inawezekana ukatoka ofisi moja kwenda ofisi nyingine na taarifa zikakutangulia. Na nikazungumza na dada mmoja pia ambaye mahusiano kila mahusiano yanayoingia yanavunjika. Na akasema amekuwa akiomba na kuomba ili Mungu amsaidie. Na huyu binti anaeleza ya kwamba kinachopelekea mahusiano kuvunjika ni taarifa zinazoachiliwa kwa huyo mchumba na anasema akipata mchumba mpya hata kama angejitahidi kumficha watu wasimfahamu lakini taarifa zitamfikia 
ya kwamba huyu dada yuko moja, mbili, tatu. Kwa mwisho wa siku anaishia kuachwa. Na kinachopelekea kuachwa ni zile taarifa. Bwana Yesu asifiwe. Ni yale ya madhara ya kina Hamani. Na inawezekana na wewe haya madhara ya kina Hamani yamekupitisha mahali pagumu sana. Na imefika mahali unashindwa kuaminika, hakuna mtu anakuamini tena. Hakuna mtu anakuona wa maana tena. Hakuna mtu anaona thamani yako tena kwa nini? Kwa sababu ya madhara kina Hamani. Kwa hiyo Esther alijua ya kwamba kama nispoomba hizi barua zikatanguliwa na hizi sahihi zikaondolewa na mihuri ya Hamani ikaondolewa. Hata kama Hamani ameondoka ba, pamoja na kwamba ameondoka bado madhara yake yanaweza kaendelea kututesa. Kwa hiyo ndio maana akamwambia mfalme ya kwamba ninaomba utuondolee madhara ya Hamani. Utuondolee madhara ya Hamani. Na si watu wengi wanafahamu ili jambo na wanashangaa ya kwamba kati kati ya maadui walio nao wameomba wamefunga na kuomba na Mungu amewaondoa hao maadui lakini wanashangaa mazingira yanabaki vile vile hali zao zinabaki vile vile kwa nini kwa sababu maadui wameondoka lakini madhara yao ya bado yanaendelea kukutesa kwa hiyo Esther aliomba na alipoomba unaona kilichotokea ni kwamba mfalme aliagiza iandikwe barua mpya ifute ile barua ya Hamani kwa hiyo ikaandikwa barua mpya na ikagongwa na muhuri ikagongwa na sahihi na ikawa ndiyo pona yao na kama Esther singepata ufahamu wa kuomba kutanguliwa kwa barua za Hamani uwe na uhakika wangeua watu hata kama Hamani amekufa na wao pia wangekufa kwa nini kwa sababu kuna barua ambayo bado inawashtaki bado inawashtaki na najua na we pia mafaili yako yamechafuliwa kuna barua zimeandikwa za kuchafua ziko barua na kuna wengine ambao inaweza kaandikwa barua nzuri na ikakaliwa na watu isikufikie badala yake wakaitengeneza kwao ndio ikakufikia ni maombi yangu kwa Bwana na pale mwishoni pia tutaomba ya kwamba hizi barua zitanguliwe. Barua zozote za madhara ya kina Hamani Mungu azitangue siku ya leo. Na ikiwa kuna maneno yalitamkwa juu yako Mungu ayatangue. Na Mungu atakusaidia pia. Jambo la tano, jambo la tano. Jambo la tano au kipengele cha tano. Kipengele cha tano andika. Omba Mungu. Omba Mungu apige viti vya udharimu omba Mungu apige viti vya udharimu vilivyokuletea madhara kwenye maisha yako omba Mungu apige viti vya udharimu vilivyokuletea madhara kwenye maisha yako na siku ya leo nilimomba Mungu anipe upako wa kutulia ili niweze kukufundisha jambo hili kwa utulifu na hatua kwa hatua ili liweze kukanda ndani yako na likusaidie pia kwa sababu ni somo muhimu hata kama hulihitaji leo najua kesho utalihitaji omba Mungu ili ni kipengele cha tano omba Mungu apige viti vya udharimu apige viti vya udharimu vinavyokuletea madhara na nilikusomesha ya kwamba viko viti ambavyo vinatumika ili kukuletea madhara wako kina Hamani ambao wanatumia viti vyao ili kuleta madhara kwenye maisha yako na katika Biblia hivi viti Biblia imeviita viti vya udharimu viti vya udharimu na najua pia maharo na kufanya kasi kuna viti vya udharimu ambavyo vimesababisha madhara kwenye maisha yako kuna viti vya udharimu ambavyo vimesababisha madhara kwenye biashara yako. Kuna viti vya udharimu ambavyo vimeleta madhara kwenye kampuni yako. Kuna viti vya udharimu ambavyo vimeleta madhara kwenye huduma yako. Kwa hiyo omba Mungu apige hivi viti vya udharimu vilivyoleta madhara kwenye maisha yako. Angalia kwenye kitabu kile cha Zaburi ya 
Zaburi ya 94 ule mstari wa 13. Zaburi ya 94 tusome ule mstari wa 20 mpaka ule wa 23. Alafu tutasoma ule wa 13. Zaburi ya 94 ule mstari wa 20 mpaka wa 23. Alafu tutasoma wa 13. Fungua pamoja nami hapo tusome. Anasema hivi, angalia anachosema ule mstari wa 20. Anasema je kiti cha udharimu kishirikiane nawe kitungacho madhara kwa njia ya sheria huishambulia nafsi ya mwenye haki na kuihukumu damu isiyo na hatia lakini bwana amekuwa ngome yangu ngome kwangu na mungu wangu mwamba wangu wa kukimbilia naye atawarudisha wao atawarudishia uovu wao atawaangamiza katika ubaya wao naam bwana mungu wetu atawaangamiza kwa hiyo nitaka nikuoneshe ya kwamba hivi viti bibi amevita viti vya udharimu viti vya udharimu na kwa nini bibi anavita viti vya udharimu ni kwa sababu vinashambulia nafsi isiyo na hatia vinashambulia nafsi isiyo na hatia na ndio maana ninafahamu kabisa ya kwamba hata hiyo vita iliyoinuka kazini kwako ukikaa chini ukaangalia kiuhalisia hauna hatia hauna hatia lakini madhara yamekupata na bila hatia bila kosa kwa ni sababu hivi vitu vya udhalimu kazi yao ni kushambulia nafsi ambazo hazina hatia lakini pia hivi viti vya udharimu jambo la kwanza andika vina vinashambulia nafsi ya mwenye haki vinashambulia nafsi ya mwenye haki hilo ni jambo la kwanza na jambo la pili hivi viti vya udharimu vinamwaga damu isiyo na hatia viti vya udharimu vinamwaga damu isiyo na hatia na kuna wengi ambao wamepata madhara walio wengi wanasumbuliwa na magonjwa wanasumbuliwa na pressure wanasumbuliwa na, na stress na magonjwa ya moyo kwa sababu ya viti vya udharimu na walio wengi pia wamemwaga damu kwa sababu ya viti vya udharimu kwa hiyo nitaka nikuoneshe ya kwamba biblia na vita hivi viti viti vya udharimu ambavyo kazi yao ni kuleta madhara katika nafsi ya mtu isiyo na hatia. Angalia ule mstari wa 13. Angalia ule mstari wa 13. Ule mstari wa 13 anasema hivi. Upate kumstarehesha siku za mabaya hata asiye haki atakapochimbiwa shimo. Upate kumstarehesha upate kumstarehesha siku za mabaya hata asiye haki atakapochimbiwa shimo twende kwenye zaburi ya 140 zaburi ya 140 ule mstari wa kwanza mpaka wa 13 zaburi ya 140 ule mstari wa kwanza mpaka ule wa 13 nikusome mstari hii zaburi ya 140 ule mstari wa kwanza mpaka wa 13 bibi anasema hivi e bwana uniokoe na mtu mbaya unihifadhi na mtu wa jeuri waliowaza mabaya mioni mwao kila siku huondokesha vita wamenoa ndimi zao kama nyoka sumu ya fira i chini ya midomo yao e bwana unilinde na mikono ya mtu asiye haki unihifadhi na mtu jeuri waliowaza kuzipotosha hatua zangu wenye kiburi wamenifichia mtego na kamba wametandika wavu kando ya njia wameiweka wameiwekea matanzi nimemwambia bwana ndiwe mungu wangu e bwana uisikie sauti ya dua zangu e bwana wangu nguvu za wokovu wangu Unifunike kichwa changu siku ya vita. E Bwana, usimpe asiye haki tamaa zake. 
usimpe asiye haki tamaa zake usiifanikishe hila yake wasija wakajiinua nao wainuapo vichwa watu wanaonizunguka madhala ya midomo yao ya wafunike makaa ya moto ya waangukie watupe motoni na katika mashimo wasipate kusimama tena msingiziaji hatawekwa imara katika nchi mtu wa jeuri uovu humuinda kumwangamiza na yajua najua ya kuwa bwana atamfanyia mnyonge hukumu na wahitaji haki yao hakika wenye haki watalishukuru jina lako wenye adili watakaa mahali ulipo wewe kwa hiyo nitaka nikuoneshe ya kwamba jifunze kuomba Mungu apige hivi viti vya udhalimu ambavyo vimekuletea madhara na siku ya leo tutamwomba Mungu aingilie kati ili kwamba jeuri yao isije kasimama waliotunga maneno ya uongo juu yako wasije wakafanikiwa na tutamwomba Mungu ataingilia kati iwe ni kwenye ofisi yako iwe ni kwenye kampuni unaofanya kazi mahali popote uwe na uhakika Mungu atapiga vita atapiga hivyo viti atavipindua viti vya udhalimu ili kwamba hayo madhara yasije yakaendelea kuachilia sumu kwenye maisha yako yasije yakaendelea kukutesa Bwana Yesu asifiwe na nataka tuseme tuangalie point ya nne tuangalie point ya nne <coughs> point ya nne point ya nne tumeshaangalia point tatu sasa tuangalie point ya nne point ya nne nasema kuna watu wamepata matatizo <coughs> kuna watu wamepata matatizo ambayo yamesababishwa na nguvu za giza kuna watu wamepata matatizo ambayo yamesababishwa na nguvu za giza kama madhara ya watesi kuna watu wamepata matatizo ambayo yamesababishwa na nguvu za giza kama madhara ya watesi angalia kwenye kile kitabu cha Isaya sura ya hamsina mbili Isaya sura ya hamsina mbili ule mstari wa kwanza na wa pili Isaya sura ya hamsina mbili ule mstari wa kwanza na wa pili anasema hivi Amka amka jivike nguvu zako e sayuni jivike mavazi yako mazuri e Yerusalemu mji mtakatifu kwa maana tokea sasa hata ingia ndani yako asiyetahiriwa wala liye na najisi ule mstari wa pili anasema jikungute mavumbi uondoke jikungute mavumbi uondoke uketi e Yerusalemu jifungulie vifungo vya shingo yako e binti Sayuni uliyefungwa jifungulie vifungo vya shingo yako e binti Sayuni uliyefungwa kwa hiyo katika hili jambo la nne yako mambo kama manne hivi ambayo nataka tuyatazame jambo la kwanza andika jambo la kwanza andika watesi wako wanaweza kukuchimbia shimo la uharibifu na kukufunga na kukuangamiza watesi wako wanaweza kukuchimbia shimo la uharibifu na kukufunga na kukuangamiza hilo ni jambo la kwanza katika point ya nne andika itakusaidia watesi wako wanaweza kukuchimbia shimo la uharibifu ili kukuangamiza na kukufunga angalia zaburi ya, ya arobaini zaburi ya arobaini zaburi ya arobaini ule mstari wa pili zaburi ya arobaini ule mstari wa pili zaburi ya arobaini ule mstari wa pili anasema hivi akanipandisha toka shimo la uharibifu hebu sema shimo la uharibifu kwa anasema akanipandisha toka shimo la uharibifu toka udongo wa uterezi akaisimamisha miguu yangu mwambani akaziimarisha hatua zangu nitaka nikuoneshe 
ya kwamba katika Biblia kuna shimo la uharibifu. Katika Biblia kuna shimo la uharibifu. Na si watu wengi wanafahamu. Na kwa wale ambao tumewahi kwenda kwa waganga wa kienyeji unaelewa. Wale ambao tumewahi kwenda kwa waganga wa kienyeji unaelewa. Na mara nyingi makazini haya mambo yapo. Unapotaka upewe cheo au mwenzako aliyeko kwenye cheo atolewe kwenye cheo chake. Mara nyingi walio wengi wanafahamu. Walio wengi wanaenda kwa waganga wa kienyeji. Na ukienda kwa mganga wa kienyeji cheka atakachokwambia atakwambia vizia nyayo zake au nilete nyayo zake. Kwa hiyo unapewa jukumu la kuwinda mtu anapotembea. Anatembea unawinda uweze kuchota nyayo zake. Na ukishachota nyayo zake unampelekea yule mganga alafu yule mganga anachofanya anazichukua zile nyayo anazitupa kwenye shimo la uharibifu. Kwenye shimo la uharibifu. Bwana Yesu asifiwe. Na Izo nyayo zako sikisha tupo kwenye shimo la uharibifu. Uwe na uhakika madhara lazima yatakupata. Madhara yatakupata. Madhara yatakupata. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa nataka nikuoneshe ya kwamba kuna shimo la uharibifu. Nenda kwenye Zaburi ya 35. Zaburi ya 35 ule mstari wa saba. Zaburi ya 35 ule mstari wa saba. Anasema hivi maana bila sababu wameni, wamenifichia wafu bila sababu wamenichimbia shimo nafsi yangu anasema bila sababu wamenichimbia shimo nafsi yangu na si watu wengi wanaelewa inawezekana unatembea lakini hama ni amesha kufunga inawezekana uko kazini lakini hama ni amesha kuchimbia shimo la uharibifu kwa nitaka ni kuoneshe ya kwamba kuna watu ambao wanaishi lakini nafsi zao ziko shimoni. Nafsi zao ziko shimoni. Na nitakuonesha nimekuwa nikitumia ndoto nyingi na nikueleza tu uwe na amani ya kwamba hatuwezi tukajibu kila ndoto kwa sababu ninazo ndoto karibia elfu moja hivi na tano. Kwa hiyo sio sio rahisi nikajibu zote hata kama sija kujibu uwe na amani ninakuombea ninakuombea na wala hatujapuuzia ndoto yako lakini nataka nikuoneshe kwamba mzigo ni mzito na ndio maana Mungu anapotupa nafasi tunajibu hizo ndoto kupitia somo na wako watu ambao pia wameota ndoto za namna hii za kunubukia kwenye mashimo na nitakueleza hapa kwa hiyo ikiwa umenitumia ndoto uwe na amani hata kama sija kujibu ndoto nyi, ni nyingi na hakuna namna ambavyo naweza nikajibu zote kwa hiyo uwe na amani tu na ndio maana nikipata nafasi angalau nimeziweka hizo ndoto kwenye makundi angalau ninazijibu kupitia somo kupitia somo na walio wengi wanapata tafasiri kupitia mafundisho Bwana Yesu asifiwe angalia kwenye kitabu cha Mithari sura ya 16 <coughs> Mithari 16 ule mstari wa 27 Mithari 16 ule mstari wa 27 Biblia anasema hivi Mtu asiyefaa kitu huchimba shimo la madhara. Huchimba shimo la madhara. Katika midomo yake mna moto uteketezao. Kwa hiyo nataka nikuoneshe kuna muunganiko kati ya shimo la madhara na maneno ya uharibifu yanayotoka kwenye mdomo. Kuna muunganiko. Ndio maana wanapochimba shimo wakifukia jina lako au viati vyako au nyayo zako lazima mdomo utatamka maneno na bibi anasema katika midomo yake mna maneno mna, mna moto uteketezao Bwana Yesu asifiwe kwa nakupeleka hatua kwa hatua ili uweze kuliona jambo hili na tutapata muda wa kuomba hata kama tutamaliza kuomba endelea kushughulikia ili jambo endelea kulishughulikia angalia kitabu cha Isaya ile sura ya 38 Isaya 38 ule mstari wa 17 Isaya 38 ule mstari wa 17 Isaya 38 17 Anasema hivi Tazama nalikuwa na uchungu mwingi kwa ajili ya amani yangu lakini kwa kunipenda ameniokoa na shimo la uharibifu 
kwa maana amezitupa dhambi zangu zote nyuma yako lakini kwa kunipenda ameniokoa na shimo la uharibifu kwa nitaka nikuoneshe ya kwamba kuna shimo la uharibifu hebu sema shimo la uharibifu sema tena shimo la uharibifu bwana yesu asifiwe na kabla sijaendelea nimekoleza nimepokea ndoto karibia elfu moja na mia tano hivi na simu sasa imejaa imejaa ndoto na ninazichambua na kuziweka kwenye makundi na nilipokuwa na Mungu ananifundisha somo hili akanipeleka kwenye ndoto zina zile zile zinazohusisha mashimo na nikaandika tu ndoto chache ni kusome na najua pia na umeota ndoto za namna hii ndoto ya kwanza huyu mtu alinitumia akaniambia shalom mwalimu Mungu akubariki kwa ajili ya mafundisho yako mazuri anasema mimi niliota naenda kazini niliota naenda kazini nilipofika getini akatokea mfanyakazi mwenzangu akanisukuma na aliponisukuma nikadumbukia kwenye shimo nikadumbukia kwenye shimo kuanzia hapo ghafla nikaanza kukataliwa kazini nikaanza kukataliwa kazini kwa unaona hii ndoto inakuonesha kabisa ya kwamba huyu Hamani alimsukuma huyu huyu mtu akaanguka kwenye shimo na tangu alipoanguka kwenye shimo kuanzia hapo cheki kilichotokea akaanza kukataliwa kazini maana yake akakosa kibari kazini na huyu ananiambia alipoamka aliona ni ndoto tu na jua na wewe unaota ndoto na ukiamka unasema ni ndoto tu lakini light huyu mtu angepata haya maarifa mapema na akajikomboa kutoka kwenye hilo shimo la uharibifu ya mkini asingekataliwa kazini lakini kwa sababu wa kupata ya maarifa baada ya kuota hii ndoto alipoamka aliendelea na maisha ya kawaida cheki madhara yaliyotokea akaanza kukataliwa kazini kwake na ndoto ya pili ni hii ndoto ya pili ni hii anasema shalom mwalimu Mungu akubariki mno umefanyika baraka na light tungekuwa tumepata mafundisho yako mapema ya mkini maisha yetu yasingeangamizwa anasema mwalimu mimi niliota faili langu limedumbukizwa kwenye shimo lenye matope faili langu limedumbukizwa kwenye mashimo kwenye shimo lenye matope kuanzia hapo nikaanza kupata matatizo kazini ni ndoto ameota faili la kwake na wale wanafanya kazi wanafahamu kila mfanyakazi ana faili la kwake kwa hiyo huyu mtu ameota faili lake limedumbukizwa kwenye shimo na hilo shimo lina matope na ningepata muda pia ningekufundisha kuna aina za mashimo kuna shimo la kawaida kuna shimo lenye matope kuna shimo lenye maji ziko aina mbalimbali za mashimo lakini pia kuna shimo ambalo linawekewa mawe kwenye mdomo wake kwa hiyo huyu mtu ameota faili lake limedumbukizwa kwenye shimo lenye matope na tangu alipoamka aliposhtuka kwenye ndoto ghafla ameanza kupata matatizo kazini kwa hiyo light angepata haya maarifa mapema uwe na uhakika angeshughulika na kulitoa faili lake kwenye matope na tunafahamu matope ndakupa kibiblia haya mambo yako kwenye biblia kasome biblia yako kasome biblia yako yako kwenye biblia yapo ndakuonesha mashimo yenye matope kwenye biblia Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo unafahamu ya kwamba matope ni kama vile uchafu. Matope ni kama uchafu. Na alipoota hii ndoto kwamba faili lake limetupwa kwenye shimo lenye matope. Maana yake ni kwamba amechafuliwa au faili lake limechafuliwa. Limechafuliwa. Na anasema kuanzia hapo ameanza kupata matatizo kazini. Kwa ni sababu katika ulimwengu wa roho ameshachafuliwa ameshachafuliwa pamoja na kwamba mwilini anajituma kufanya kazi lakini katika ulimwengu wa roho ameshachafuliwa na kina Hamani Bwana Yesu asifiwe na Biblia inasema watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa na kitabu cha Isaya 28 ule mstari wa 22 anasema basi msiwe watu wenye kudhalau vifungo vyenu visije vikakazwa 
Manake kuna mazingira ambayo tunayapitia na tunapozalau hali zetu zinazidi kukazwa manake zinazidi kuwa ngumu kuliko za mwanzo. Na kwa sababu ya kupuzia, ninafahamu na umekuwa kiota ndoto na unapuzia. Na najua inezekana umetuma ndoto na ungetamani kupata tafsiri yake na haujapata kwa hiyo umevunjika moyo usivunjike moyo ndio maana Mungu anatupa angalau tunapokuwa tunajifunza anatupa angalau kuchambua ndoto za za kona fulani kwa inasekana na ndoto yako pia itajibiwa wakati usio udhani usipate shaka usipate shida inasekana pia na ndoto yako itajibiwa lakini usipuzie ndoto na zoota ndoto ina maana ndoto ni ujumbe ndoto zinakupa ujumbe wa mambo yanayoendelea katika ulimwengu wa roho kwa hiyo huyu mtu ameota na alipoamka akaona ni kitu cha kawaida akaona ni kitu cha kawaida na akaniambia mwalimu baada ya kuamka nilienda masjara nikaamulu ni, ni, ni waangalie faili langu kama lipo na nilienda asante si nilimkuta masjara alinisaidia akaniangalia faili la kwangu na akanionyesha kwamba faili lako hili akaniuliza una shida gani ambia ah nitaka tu nilione yeye alifikiri ni mambo ya mwilini kwa alipoliona kwa jinsi ya mwili lipo halijatupwa kwenye hayo matope wala halijachafuka leni ni mambo ya kiroho alikuwa anasemeshwa ya kwamba kwa jinsi ya rohoni umeshachafuliwa bwana yesu asifiwe na ndoto ya tatu ndoto ya tatu ndoto ya tatu anasema mwalimu mimi niliota sare zangu za kazini zimetupwa kwenye shimo huyu ni nesi na unafahamu manesi wanavaa sare kwa anasema niliota sare zangu za kazini zimetupwa zime kwenye shimo na zikachoma moto zikachoma moto na kuanzia hapo nilianza kupata matatizo kazini yaliyonipelekea kufukuzwa kazi na huu ni mwaka wa tatu sina kazi nimefukuzwa Bwana Yesu asifiwe kwa unaona ameota sare zake zimetupwa kwenye shimo na situ kutupwa kwenye shimo zimechoma moto. Na huyu mtu alipoamka alipozitazama sare zake zipo na hazijatupwa mahali popote zipo ziko salama. Lakini ghafla madhara yakaanza kutokea kazini kwake akaanza kupata matatizo yaliyompelekea kufukuzwa kazi. Na kuanzia hapo hajawahi kupata kazi mpaka leo mwaka wa tatu anazunguka kila mahali hajawahi kupata kazi. Angalia kwenye kitabu kile cha Yeremia Yeremia sura ya 38 ule mstari wa 5 na wa 6. Na ndio maana nikwambia leo nilimwomba Mungu anipe utulifu wa kufundisha mambo haya hatua kwa hatua na kwa utulifu. Na jua atakusaidia. Mandara basaka rabakoria. Kanda rabakoria ndara basaka. Kitabu cha Yeremia sura ya 38 ule mstari wa 5 mpaka ule wa 6. Utakuta maneno yanayosema hivi. Naye mfalme Naye mfalme Sedekia akasema Tazama yu mikononi mwenu maana mfalme si awezae kufanya neno lolote kinyume chenu Cheki mstari wa sita. anasema basi basi wakamtoa Yeremia wakamtoa Yeremia wakamtupa katika shimo la Malikia mwana wa mfalme lililo katika uwanda wa walinzi wakamshusha kwa kamba na mle shimoni hamkuwa na machi ila matope tu kwa nataka nikuoneshe ya kwamba Yeremia alikuwa ni mtumishi wa Bwana lakini pamoja na utumishi wake bado alitupwa kwenye shimo na shimo alilotupwa bibi anasema lilikuwa na matope lilikuwa na matope na bibi anasema na Yeremia akazama katika matope hayo. Na Yeremia akazama katika matope hayo. Sio maneno yangu, mimi nakupa kwenye Biblia, kasome Biblia yako. Kasome Biblia yako utayakuta haya mambo. Okay. Kama Yeremia, kama Yeremia alikuwa ni mtumishi wa Bwana. Na wasomaji wa Biblia wanafahamu ya kwamba Mungu alimwambia Yeremia kabla sijakuumba na alikujua na nimekuweka kuwa nabii wa mataifa. Na pamoja na utumishi wa Yeremia bado alichukuliwa akafungwa kamba akadumukizwa kwenye shimo na halikuwa shimo la kawaida ni shimo la matope na situ kwenye shimo Biblia inasema Yeremia akazidi kuzama katika hayo matope. Okay. Kama Yeremia alitupwa kwenye shimo la matope unafikiri wewe hautatupwa? 
Unasema mwalimu mimi nimeokoka. Nina nina nena kwa ruga. Rama sakorobo shika. Rika ramandara bakoria. Ho oh, unisikilize. Bibi anasema watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa marifa. Sio kwa kukosa maombi. Maombi unayo lakini marifa huna. Marifa huna. Marifa hauna. Na nimekutana na mpendo mmoja siku ya leo. Siku ya leo na nikashangaa sana. Nikashangaa sana. Na labda wiki ijayo, wiki ijayo Mungu akitupa neema ya kuendelea. Tutakuwa na nafasi angalau hata masaka dhaifi kila asubuhi ya kukutana na watu ambao wamekutana na matatizo kazini na unasema mwalimu ni kama vile unani umeniona au kama vile mtu amekuadisia kabisa habari zangu haya mambo unayoyafundisha ni kama vile unasoma maisha yangu oh tunaendelea kuomba Mungu akitupa nafasi wiki ijayo angalau hata kwa masaa machache tutakutana na watu wa namna hiyo na kuomba pamoja nao asubuhi ya leo nimekutana na baba mmoja ana kitanga tu kizuri kwenye ofisi yake na tume, tumeomba naye wakati tunaomba mapepo yakalipuka na yakasema hivi ya kwamba huyu baba walichota nyayo zake walichota nyayo zake wakaenda wakachimba shimo na lile shimo wakasema wakamwaga maji wakaanza kuviringa viringa udongo maana kutengeneza matope Alafu wakachukua zile nyayo zake wakazindubukiza kwenye roshimo lenye matope. Na wakasema hivi, wakasema maneno. Kama tunavodumbukiza hizi nyayo kwenye hili shimo la matope, ndivyo ambavyo atakavyoonekana kazini. Ndivyo atakavyoonekana kazini. Kwa hiyo wakati tunaomba mapepo yakalipuka. Yakasema huyu baba ofisini kila mtu akimuona anamuona kama kituko. Hakuna kazi anafanya inakubalika. Hakuna jambo atafanya litaonekana. Na wako watu wa namna hiyo ambao inawezekana unajituma kazini, unafanya kazi lakini hakuna kitu kinaonekana. Hakuna siku umewe kuambiwa kwamba umefanya kazi nzuri. Kila siku unalaumiwa, kila siku unaonekana hufai, kila siku nazungumza na wewe, nazungumza na wewe. Kanda raba koria na hili neno ni kwa ajili yako. Nimaomba na huyu baba mapepo yakalipuka ndani yake na yakasema yalipita kwenye nyayo na hizo nyayo zilichukuliwa zikatupa kwenye shimo la majani lenye matope. Na sijajua kwa ajili yako, sijajua kwa habari ya kwako ya kwamba umetupwa kwenye shimo la namna gani. Umetupwa kwenye shimo la namna gani? Kwa hiyo Yeremia alitupwa kwenye shimo. Na nilipoomba naye siku ya leo asubuhi akaenda kazini mchana mida ya sanane nane amenipigia simu akaniambia mwalimu kwa mara ya kwanza leo asubuhi nilipotoka hapo kwenye maombi nimeenda asubuhi kazini nikakuta na kazi nimepewa nimefanya ile kazi nilipoiwakilisha kwa mara ya kwanza bosi wangu amenipongeza akasema umefanya kazi nzuri na akaniambia ukiendelea hivyo naweza nikakufikiria fikiria kwa Una, unaweza ukaona ya kwamba baada ya kuombewa na kutolewa kwenye roshimo ameenda kazini amefanya kazi ameanza kuonekana ameanza kuonekana sijajua kwa upande wako sijajua kwa upande wako sijajua kwa upande wako Bwana Yesu asifiwe sijajua kwa upande wako andika jambo la pili katika hii pointi ya nne jambo la pili jambo la pili jambo la pili andika unaweza kuomba Mungu Unaweza kuomba Mungu ili akutoe katika hayo mashimo yenye matope. Unaweza kuomba Mungu ili akutoe katika hayo mashimo yenye matope. Unaweza kuomba Mungu ili akutoe katika hayo mashimo yenye matope. Twende kwenye kitabu cha Zaburi. Twende kwenye kitabu cha Zaburi sura ya 69. Mimi nakupeleka kimaandiko kabisa. Usiseme mwalimu hayo unayatoa wapi kwenye Biblia kwenye Biblia Kitabu cha Zaburi sura 69 ule mstari wa kwanza na wa pili halafu tutasoma ule wa 14 na wa 15 anasema hivi E Mungu uniokoe maana maji yamefika mpaka nafsi ni mwangu Nimezama katika matope mengi Nimezama katika matope mengi pasipo uwezekana kusimama Nimefika penye maji ya virindi. Mkondo wa maji unanigarikisha. Mkondo wa maji unanigarikisha. Kwa nataka nikuoneshe ya kwamba wako watu ambao wako watu ambao wanazama katika matope. Na hiyo mikondo ya maji inawagarikisha, inawagarikisha. 
na huyu mtu anasema e Mungu uniokoe manake alikuwa naomba ndio maana jambo la pinga kuelesa unaweza ukamwomba Mungu akutoe kwenye ile shimo lenye matope kwa hiyo huyu ni Daudi anaomba ya kwamba e Mungu uniokoe maana maji yamefika na sini mwangu ninazama ni katika matope mengi ninazama katika matope mengi nenda kwenye mstari wa 14 na wa 15 mstari wa 14 na wa 15 cheka anachosema anasema hivi uniponye kwa ma, uniponye na kunitoa matopeni uniponye na kunitoa matopeni wala usiniache nikazama na niponywe nao wanaonichukia maana yake hao wanaonichukia ndio walionitupa katika hayo matope ndio walionitupa katika ile shimo lenye matope na sasa ninazama kwa anasema na katika virindi vya machi mkondo usinigarikishe wala virindi visinimeze wala shimo lisifumbe kinywa chake juu yangu lisifumbe kinywa chake juu yangu kwa hiyo kumbe pia shimo lina kinywa shimo linakinywa linaweza likafumbua kinywa likakomeza na linaweza pia likafunga kinywa chake na sijajua kwa upande wako ndio maana Mungu akaniambia siku ya leo wafundishe hatua kwa hatua kwa utulivu kwa utulivu kwa sababu wako watu ambao mashimo yamewameza wamechimbiwa mashimo na hayo mashimo yamefungua midomo yao na vinywa vyao na hayo mashimo yanakaribia kufunga Sijajua kwa upande wako, sijajua kwa upande wako. Bwana Yesu asifiwe. Kanda raba korobosaka. Manda raba sakandiri andorobosikiri andarabako. Kanda raba korobosikiri atarabasaka. Manda raba saka. Nguvu za Mungu siko hapa. Na upako umetufunika hapa. Kwa ajili ya kutoa kwenye shimo lenye matope. Na jambo la tatu, jambo la tatu haraka haraka tuingie kuomba. Jambo la tatu Jambo la tatu nisemwe haraka haraka. Mungu anaweza kukuinulia mtu. Mungu anaweza kukuinulia mtu wa kukutoa kwenye shimo kabla madhara ya watesi hayajakumaliza. Mungu anaweza kukuinulia mtu wa kukutoa kwenye shimo kabla madhara ya watesi hayajakumaliza. Unasema mwalimu, ile umelitoa wapi? Nenda kwenye kitabu cha Yeremia. Yeremia 38 ule mstari wa 10 wa 13. Yeremia 38 ule mstari wa 10 mpaka wa 13. Yeremia 38 ule mstari Yeremia 38 ule mstari wa 10 na wa 13 utakuta maneno yanayosema hivi. Ndipo mfalme akamwamuru Abede Mareki mkushi akisema Chukua pamoja nawe watu 30 toka hapa. Ukamtoe Yeremia Shimoni kabla hajafa. <laughs> Sika muona huo mstari. Anasema hivi, chukua watu 30. Ukamtoe Yeremia Shimoni kabla hajafa. Kwa maana kama wangechelewa angekufa. Basi Abedemareki akawachukua watu hao pamoja naye akaingia ndani ya nyumba ya mfalme chini ya gara akatoa mle nguo zilizotupwa na vitambaa vikuku akamteremshia Yeremia Shimoni kwa kamba naye Abidimareki mkushi akamwambia Yeremia tia nguo hizi zilizotupwa na vitambaa hivi vikuku chini ya kamba kwa pani na Yeremia akafanya hivyo basi wakamuinua Yeremia kwa kamba hizo wakamtoa Shimoni na Yeremia akakaa katika uwanda wa walinzi. Akakaa katika uwanda wa walinzi. Kwa unaona Yeremia kama Mungu asingeinua watu wa kumtoa kwenye shimo alikuwa anakufa. Na kama Mungu asipokuinulia watu watakao kutoa kwenye ile shimo la uharibifu, uwe na uhakika kazi yako itakufa. Cheo chako kitakufa. Kibari chako kazini kitakufa. Nafasi uliyonayo itakufa. Kwa sababu Biblia inasema laiti kama wasingemtoa Yeremia alikuwa anakufa kwenye ile shimo. 
Na inasikana umekaa mahali oh kama msada wa Bwana usipokuja inasikana kabisa unakaribia kufa inasikana umekata tamaa ndani yako usikita na kuendelea na hiyo kazi inasikana hujajua mipango iliyokuwa hapo ofisini kwako inawezekana wanakusudia kukutoa kwenye hiyo kazi na ni ashukuri Bwana ambaye ametuinua kukusaidia ambao ametuinua kukutoa kwenye hiyo shimo kabla haujafa oh na wale wakina Hamani ambao walijua ya kwamba katika hiyo shimo utakufa acha Bwana akutoe kabla hujafa na hao kina Haman washangaa umetoka ukiwa mzima oh robo sakaraba shanda rabakoria kanda rabakoria acha Bwana akutoe katika hiyo shimo na mimi naona nguvu za Bwana sikipita kazini kwako sikipita kwenye biashara yako na mahali popote ulipo ninaona mkono wa Bwana ukipita kwa ajili ya kutoa kwenye hiyo shimo kabla hujafa katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth Bwana Yesu asifiwe Angalia pia kwenye kitabu cha Zakaria sura ya tisa. Zakaria sura ya tisa. Fungua pamoja nami Zakaria sura ya tisa. Zakaria sura ya tisa. Ule mstari wa kumi na moja mpaka ule wa kumi na mbili. Zakaria kumi na moja. Zakaria sura ya tisa. Ule mstari wa kumi na moja na wa kumi na mbili. Ekoneshe tena jambo hili. Ile sura ya tisa. Mstari wa kumi na moja na wa kumi na mbili anasema hivi. Na kwa habari za wewe kwa sababu ya damu ya agano lako nimewatoa wafungwa katika shimo lile lisilo na machi irudieni ngome enye wafungwa watumaini hata hivi leo nasema kwamba nitakurudishia maradufu nitakurudishia maradufu kwa nitaka nikuoneshe pia ya kwamba hao watu walikuwa wamefungwa kwenye shimo lenye maji walikuwa wamefungwa kwenye shimo lenye maji. Lakini Biblia inasema hivi, nimewatoa wafungwa wako katika shimo lile lisilo na maji. Kwa maana siku ya leo Mungu amekusudia kutoa kwenye shimo. Sijajua ni mambo ya kiroho, ni mambo ya kiroho. Ni mambo ya rohoni ambayo ukiyatazama kwa jinsi ya mwili unaweza usinielewe. Unaweza usinielewe. Lakini acha Mungu akutoe katika hilo shimo siku ya leo. Na nguvu za Mungu zitapita kwa ajili ya kukusaidia hapo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na nataka tuingie kuomba hapa muda wetu umetukimbia. Nataka tuingie kuomba hapa. Nataka tuende kuomba hapa. Inasikana unasema mwalimu, ni kama vile umenihubiria mimi tu. Yaani hili somo ni kama vile unanihubiria mimi tu na unasema si kama kuna mtu mwingine labda unamhubiria. Unasema ni mimi tu unanihubiria. Ni kwa sababu bibi asema walimlilia Bwana katika dhiki zao. Na yeye akalituma neno lake akawatoa katika maangamizo yao. Kwa hiyo Mungu ameona kilio chako. Mungu ameona matatizo unayopitia. Mungu ameona hayo mashimo uliyochimbiwa. Inawezekana nafsi yako iko kwenye mashimo. Jina lako limechimbiwa shimo. Nyota yako imechimbiwa shimo. Na wewe huna habari. Biblia inasema wageni wamekula nguvu zake naye hana habari. Na nywele za umvi za kichwa chake zimeonekana huko na huko juu yake naye hana habari. Kwa inawezekana ndio umechimbiwa shimo lakini na we huna habari biashara yako imechimbiwa shimo na we huna habari unashangaa vitu haviendi kumbe kuna mashimo umewekwa na mimi nataka nimombe Mungu kwa ajili yako ili akusaidie ili akusaidie mandara basaka rabashata kora masikili andara basaka rapa korobo shikili andara basika mali uliposimama ili tupate kuomba ili tupate kuomba Unanisikiliza kwa njia ya redio mahali popote ulipo na kwa njia ya television online tv na upendo television mkoa wote uliopo au nchi yoyote uliopo unatazama online tv simama mahali ulipo tuombe na ni maombi marumu ambayo Mungu aingilia kati ili kwamba kila shimo ulilowekwa Mungu akusaidie Mungu akusaidie Mungu akusaidie nyenyewe mikono yako kama unaweza nyenyewe mikono yako kama unaweza ili tuweze kuomba hapa na Mungu aingilie kati Mungu aingilie kati hawezi kuacha uangamie hawezi kuacha madhara ya kina hama ni ya kuangamize hawezi kuacha uufe ufie kwenye hayo mashimo hawezi kuacha hawezi kuacha hayo mashimo ya kumeze hawezi kuacha na nataka tuombe hapa ili kwamba hayo mashimo waliokuchimbia wadumukie wenyewe hayo mashimo waliyochimba juu yako wadumukie wenyewe hayo matope ambayo walikusudia hayo matope ya ya ya, 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 ya kupake uso wako hayo matope yawaendee wao wenyewe na Mungu atafanya 
na utashangaa kitakachotokea kwenye maisha yako na kazini kwako kanda rabasako roboshata hebu mnyanyua mikono yako kama unaweza ukafunika macho tuingie kuomba ni saa maalum sana ni saa muhimu sana ni saa muhimu kuliko unavyofikiri na tumaomba tumepata shahuda nyingi hata leo pia namwamini Mungu ya kwamba tutapata tena shahuda nyingi na usiache kushuhudia kila ambacho Mungu atakifanya siku ya leo kwa sababu nguvu za Mungu zitapita na kuna watu watafunguliwa kuna watu watatolewa kwenye mashimo nafsi za watu zitatolewa kwenye mashimo na ndara bakoria sikara bashata kanda ra bakoria sikara bakoro bosakara bashata hebu abudu pamoja nami wimbo huu alafu tuingie kwenye maombi inga washe tani ata ani tesa nita chipa boyo kwani Kristo ame ona unyo nge wangu ame kufa kwa lo ho yangu sa la ma sa la ma lo ho ni lo ho ni ni sa la ni sa la ma lo ho ni mwangu iti swe iti swe with my soul with my soul iti swe iti swe with my soul mandara basakara bakoria kandara bakoria nyanyua mikono yako juu kwa bwana nguvu za mungu zinapita juu yako ni salama rohoni mwako ni salama rohoni mwako ni salama rohoni mwako ingawa shetani atatutesa tutajipa moyo kwani kristo ameona unyonge wetu ameona madhara ya kina hamani ameona hayo mateso ya kina hamani kwenye maisha yetu wametusingizia kazini wametutupa kwenye mashimo oh bwana ameona kanda rabakori anda rabasaka fungua kinywa chako anza kuomba rika rabakoria orobokoria sata ukisikia kunena kwa ruga nena kwa ruga nguvu za Mungu zinapita juu yako kanda rabakoria rika rabakanda rabakora orobosika orapako karabasanda oria karabasira rika randara bakora rika randara bakasira e bwana usikia kuomba kwetu siku ya leo tunapokulilia e bwana na watoto wako mahali popote walipo kwenye mikoa yote walipo e bwana kanda rabakoria sata usikie e bwana kuomba kwetu usikie kulia kwetu e bwana orobosaka karabasanda rika rabakoria kanda rabakoria tulehemu e bwana mahali tulipofungua mlango na tukachilia nafasi e bwana bwana akina hamani wakapata mlango wa kutushambulia e bwana tunaomba toba tunaomba rehema damu yako e bwana ya pasaka isimame e bwana kunena mema rakoria sanda rakoria ndara orobo saka endelea kuomba endelea kuomba usinyamanze usinyamanze wala usisubiri kuombewa karaba sanda bibi inasema ya kwamba siku ya uweza wake oh watu watakuwa kitoa wenyewe hautasubiri mtumishi aje 
kutoe rapako orobo sana omba toba omba toba rakoria saka rakoria ndaka randa rakokoria orapako kanda rabakoria randa rabakasira orobo sika oropoko karanda rabakora e bwana sisi ni watoto wako tunasogea mbele zako e bwana tumeria ya tosha akina hamani wametuangamiza e bwana ya tosha kanda rabakoria e bwana nyosha mkono wako nyosha mkono wako wenye nguvu e bwana rapako umsaidie mama huyu umsaidie baba huyu e bwana umsaidie na huyu binti umsaidie na huyu kijana e bwana katika shimo alilotupwa na kina hamani ramanda rabakoria orobo sata kanda rabakoria endelea kuomba endelea kuomba gusa mungu sinapita na kuna watu wanapokea kuna watu wanatolewa kwenye mashimo endelea kuomba karaba sana mandara bakoria orobo sila orobo saka endelea kuomba usinyamanze endelea kuomba tunapanda ongeza nguvu ongeza nguvu upako unapita nguvu za Bwana zinapita ongeza nguvu rama saka karaba shata kanda raba koria ongeza nguvu upako unapita nguvu za Bwana zinapita kanda raba koria orobo sana kanda raba koria mwambie Bwana ya kwamba nitoe kwenye shimo itoe nafsi yangu kwenye shimo e Bwana kanda raba koria toa nyayo zangu kwenye shimo karaba sana ikiwa unaweza hebu shika miguu yako shika miguu yako rapako kanda rabakoria nami nanyunyisha damu ya Yesu kwenye nyayo zako na kwenye hiyo miguu sasa ninanyunyisha damu ya Yesu ninanyunyisha damu ya Yesu ninanyunyisha damu ya Yesu kando robo sata o oh, mahali popote nyayo zako ziliposhikiliwa na zilipowekwa kwa damu ya Yesu Kristo ninaachilia damu ya Yesu mapepo na nguvu za giza mapepo na nguvu za kichawi na vifungo na kamba za kichawi achia hiyo miguu achia sasa achia sasa achia sasa achia sasa toka achia toka achia kwa damu ya Yesu endelea kukemea naona mapepo yanaachia sasa nyayo zako nyayo zako karaba sana endelea kuomba rapako rika sana orobo sana kanda rabakoria nguvu za giza toka achia toka achia achia kabisa achia kabisa achia kabisa achia nyayo za huyo mama achia kabisa oh miguu ya huyo mama achia kabisa rapako hatua za huyo dada achia kabisa hatua za huyo baba kwa damu ya Yesu kanda rabakoria haya kemea 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 wako watu wanafunguliwa wako watu wanafunguliwa wako watu wanafunguliwa rapa korobo sika kanda raba koria rima ndaraba koria saka rapa korobo shata weka mkono wako kwenye moyo wako mwingine nyosha chuo nataka tutoe hizo nafsi zilizofungwa kwenye mashimo na kuna kitu kitatokea hapa na mapepo yatalipuka na watu watafunguliwa weka mkono kwenye moyo wako mwingine nyosha juu halafu funika macho yako sema e bwana Yesu kwa damu ya Yesu Kristo ninasimama siku ya leo mahali popote nafsi yangu ilipochimbiwa kwenye shimo mahali popote Nafsi yangu ilipowekwa mahali popote kwenye shimo lolote ambalo nafsi yangu imewekwa e hey, bwana kwa damu ya Yesu ninaita nafsi yangu njo sema nafsi yangu njo nafsi yangu njo toka kwenye hilo shimo toka kwenye hilo shimo la matope toka kwenye hilo shimo sema njo sema njo sema njo endelea kuita nafsi yako na mapepo yanalipuka mapepo yanachia mapepo yanachia kanda raba koria rapako endelea kukemea endelea kuita nafsi yako ita nafsi yako ita nafsi yako ita nafsi yako ita nafsi yako rama mando robo rama mande rebo rika raba saka rika raba koria ropoko kanda raba koria orobo saka ori sana orobo shaka karaba koria raka raba koria andandanda raba sa akokorobo akikiriando andaria sika oropo kandaria bosika mapepo yanachia mizimu ya uko inachia kila uganga 
na kila uchawi unatoka sasa naita moto naita moto achia nafsi ya huyo mama achia nafsi ya huyo dada kwa damu ya Yesu toka achia toka achia ninakomboa nafsi yake haya nafsi toka kwenye roshimo haya toka ewe nafsi ya huyo baba ewe nafsi ya huyo mama ewe nafsi ya huyo dada toka kwenye roshimo toka kwenye roshimo toka haya njoo toka kwenye roshimo kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu toka njoo toka njoo toka njoo toka njoo kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth ni hai Yes Lord Yes Lord Mandorobo sakarabashata Nataka tuombe ombi lingine la mwisho na ili ombi la mwisho shika sadaka yako na kisha unaachilia sadaka ni muhimu sana wako waliokuchimbia mashimo walisimama na sadaka kwenye mizimu kwenye, kwa waganga kwenye masabau za kichawi na sisi pia tunapoomba siku ya leo kujitoa kwenye mashimo lazima tusimame na sadaka kwa hiyo unapoandaa sadaka zako namba zetu za simu ni kutajie kabisa ili tunapoomba tuweze kuomba kwa pamoja na siku ya leo tunazo namba tatu tunazo namba tatu namba ya kwanza zote ni namba za Vodacom kwa tunakutajia hakisha unaandika zote tatu ili ya kwanza ya kigoma tumia ya pili ya pili kigoma tumia ya tatu namba yetu ya kwanza ni 07 07 44 moja 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 tano 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 hiyo ni namba ya kwanza andika sasa namba ya pili namba ya pili ni sifuri saba sifuri saba tano sita sifuri saba tano sita nne nne tano tano nne nne sifuri saba tano sita nne nne tano tano nne nne na namba tuliongeza leo ya tatu iandike pia ni 0762 0762 0762 0762 sita sita nne sita nane moja kwa namba hizo tatu ikigoma ya kwanza tume ya pili kigoma ya pili tume ya tatu na ikiwa sasa umeshaandaa sadaka yako inawezekana we ni mfanyakazi na umekutana na haya mambo nilo yatamka hebu shika sadaka yako ili tupata kuomba na kama pia unamjua rafiki yako au ndugu yako amekutana na matatizo haya kazini chukua sadaka simama nayo na taja jina lake taja jina lake na mimi nataka nikuombe. Na mara baada ya kipindi hiki ikiwa Mungu atafanya jambo, usiache kututumia shuhuda ili tumtukuze Mungu pamoja na wewe. Nyanyua sasa sadaka yako juu kama ni simu yako tuombe. Nafunika macho yako. Baba ninawaombea watoto wako siku ya leo. E Bwana tazama wamekutana na matatizo kazini. Wamechafuliwa mafaili yao. Wengine wameshushwa vyeo. Wengine wametengenezwa kesi za uongo. Wengine wamesingiziwa e Bwana ya kwamba wamesababisha uharibifu, wamesababisha hasala, wamesababisha e Bwana ubadhirifu. Baba ninawaombea wengine wamedhulumiwa e Bwana haki zao. E Mungu kwa damu ya Yesu Kristo ninawaombea e Bwana angalia sadaka walizoshika siku ya leo. Baba zitakabari baba zipokee baba zikubari nami e bwana naituma damu ya Yesu katika ofisi ya huyu baba katika ofisi ya huyu mama katika ofisi ya huyu dada na katika ofisi ya huyu kijana damu yako bwana ikamnenea maneno mazuri mahali alipochafuliwa katika hiyo kesi aliyonayo mahakamani baba simama umtetee simama e bwana huyu aliye na kesi mahakamani inayotokana na vita aliyokutana nayo kazini baba simama kamtetee e bwana kwa damu ya Yesu maana wewe ni Mungu liye hai nami ninamwombea acha watesi wake wakanguke hayo madhara e bwana waliyomtengenezea mtoto wako huyu e Mungu liye hai acha hayo 
madhala yakawapate hao watesi wake yakawapate hao watesi wake tunasimama na sadaka siku ya leo baba wewe usie lala wewe usie sinzia wewe unajishughulisha na mambo yetu jishughulishe na mambo ya watoto wako e bwana kanda rabakoli ya sata kwa mamlaka na kwa neema niliyopewa ninaombea e bwana hiyo ofisi ninaombea e bwana ninamwombea huyo baba anatakiwa kupandishwa cheo baba mpandishe kwa damu ya Yesu Kristo ninamwombea huyu mtu e bwana ametafuta kazi kwa muda mrefu na kila mahali anapofanya interview anakosa kazi e bwana ninamwombea e bwana mpe kazi sasa mpe kazi sasa kwa damu ya Yesu Kristo na huyu aliyepata matatizo kazini e bwana ingilia kati ajili ya e bwana amani msaidie e bwana mtetee bwana maana ninajua ya kwamba mtetezi wangu yu hai e mungu utamtetea e bwana utamtetea wala hautamwacha rapako orobo sakarabashata ninawaombea e bwana mungu wabariki nenda makazini kwao ajili ya amani leta tena e bwana kibari ajili ya kibari juu yao wape tena kukubalika wape tena neema e bwana kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth asante kwa neema yako nami nawafunika na damu yako wanapenda tena e bwana makazini acha wakaone mkono wako acha e bwana wale waliokuwa na matatizo wakaone e bwana nyakati mpya zikiachiliwa kwenye maisha yao na e bwana watasimama na kukushuhudia ya kwamba kama si bwana aliye tena jambo hili Israeli na aseme sasa kwa damu ya Yesu Kristo baba ninawabariki watoto wako wabarikiwa waingie hapo na wabarikiwa watokapo katika jina la Mungu baba na mwana na roho mtakatifu na watu wote waseme amen Mungu wangu akubariki na hakikisha unatoa sadaka katika namba hizo ambazo tumekutajia na itatufikia hapa kwenye masabau na ikiwa Mungu amesema na wewe Mungu ametenda jambo usiache kutujulisha ili tumshukuru Mungu pamoja na wewe Mungu wangu akubariki na nimkaribishe mtumishi wa Bwana Mwinjilisti aweze kuendelea karibu baba Asante sana mwalimu kwa neno zuri na ufunuo wa ajabu wa siku ya leo Mungu akubariki sana na tunaamini waliochimba mashimo kwa ajili ya maisha yetu watatumbukia wao wenyewe Naomba utulie hapo ulipo upokee mbaraka wa Bwana Naye Mungu akanena kwa kinywa cha nabii Jeremia akisema Niite nami nitaitika nami nitakuonyesha mambo makubwa na magumu so ya jua. Bwana Mungu akubariki na kulinda. Bwana Mungu akuangazie nuru za uso wake na kufadhili. Bwana Mungu akunilo uso wake na kukupa amani. Hiyo damu ya Yesu ikunenee mema kinyume cha mabaya yote. Katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Tuwashukuru wote ambao umetufuatilia kwa njia ya radio, TV Upendo na TV online, YouTube, Eliona Kimaro. Tafadhali usiache kushare linki na kusubscribe kuwapa taarifa watu wengine. Watumie message pale baada ya napoanza waeleze kwamba wajiunge pamoja nasi. Na Mungu akubariki sana nikutakia siku mwema na huu ni mwisho wa masifu ya jioni. Lakini usiache kuungana na sisi tena hapo kesho masifu ya asubuhi. Tumsifu Yesu Kristo. Nyama. hapa ndipo tunapolusha matangazo moja kwa moja ya ibada hii ya evening glory tunashukuru Mungu kwa ajili yako lakini pia endelea kutufuatilia hapo kesho ratiba ya kesho kuna watu wengi sana wameuliza juu ya ratiba ya kesho ratiba ya ibada katika juma hili la pasaka kesho alhami school itakuwepo na ibada uh, itakuwa ibada moja kuanzia saa kumi na moja kamili jioni na ibada itaambatana na shukrani uh, na sakramenti ya meza ya Bwana ni ibada moja itakayokuwa saa kumi na moja jioni ibada itakayoambatana na sakramenti ya meza ya Bwana lakini uh, ibada ya morning glory itakuwepo kama kawaida kwa hivyo baada ya ibada ya morning glory uh, jioni tutakuwa na ibada ya, ya, ya jioni ya saa kumi na moja jioni lakini uh, tarehe kumi mwezi wa nne siku ya Ijumaa itakuwa na ibada mbili ambazo ibada ya kwanza itakuwepo asubuhi saa moja na nyingine itakuwepo saa nane kamili mchana. E, siku ya Jumapili, siku ya Jumapili ya Pasaka tarehe 12 mwezi wa nne 
kutakuwa na ibada zitakazokuwa mbili. Ibada ya kwanza itakuwa saa moja kamili asubuhi na nyingine itakuwa saa tano kamili asubuhi. Jumatatu pia, Jumatatu ya Pasaka tarehe 13 mwezi wa 4, ibada itakuwa moja, kuanzia saa moja kamili asubuhi na baadaye itaamba uh, na ibada hiyo itaambatana na ubatizo na kipaimara. Tunawashukuru sana kwa sababu unaendelea kutufuatilia kwa niaba wenzangu wote. Tumefikia mwisho wa ibada hii ya Evening Glory. Tafadhali usiache kuungana nasi tena kesho kuanzia saa kumina moja kamili asubuhi uh, saa kumina moja na nusu asubuhi kwa ibada nyingine ya Morning Glory. Muongozaji mimi ni Isaac Joram, mhalili alikuwa hapo Adam D Kaigamba, lakini alikuwa hapo Henry Hamisi katika kamera, mwandishi alikuwa hapo Oscar na sauti Michael Maruisi. Kwa niaba wengine wote ambao wamebaki mimi ni naitwa Isaac Jola mpaka kesho tena Mungu akubariki sana. Oh, no.